বন্ধুরা ডু ডাজ এবং ডিড এদের প্রতিদিনকার কথাবার্তা হয় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় আর আপনি যদি এদের ব্যবহার সম্পর্কে না জানেন তাহলে ইংরেজি বলা প্রায় অসম্ভব তাই আজকে আমি এই ভিডিওতে এদের সমস্ত ব্যবহার সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনা করব তো বন্ধুরা সাধারণত ডু ডাজ এবং ডিড হেল্পিং ভাই হিসাবে ইন্টারগেটিভ এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু বন্ধুরা আপনারা কি জানেন যে ডু ডাজ এবং ডিড হেল্পিং ভাই হিসাবে পজিটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে যদি না জানেন তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন তো বন্ধুরা আমরা জানি ভার্বের পাঁচটি ফর্ম হয় ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর এবং ভি ফাইভ তো এই ডু ভার্বের পাঁচটি ফর্ম কি কি ডু ডিড ডান ডুইং এবং ডাজ ডু হচ্ছে আমাদের ভি ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম এবং ডিড হচ্ছে ভি টু অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম এবং ডান হচ্ছে ভি থ্রি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এরপর যে চার নম্বর ফর্মটি রয়েছে সেটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হয়ে গঠিত হয় এবং এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বলে এবং এরপরে পাঁচ নম্বর ফর্মটি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে এস অথবা ই এস যুক্ত হয়ে গঠিত হয় তো ভি ওয়ান এবং ভি ফাইভ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয় এবং ভি টু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয় এবং ভি থ্রি পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং ভি ফোর অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম সমস্ত ধরনের কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে তো এদের মধ্যে ডু ডাজ এবং ডিড হেল্পিং ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হয় আবার মেন ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হয় কিন্তু ডুইং এবং ডান সবসময় মেন ভার্ব হিসাবেই ব্যবহার হয়ে থাকে তো সবার প্রথমে আমরা দেখব ডু ডাজ এবং ডিডের ব্যবহার তো প্রথমে আলোচনা করা যাক ডু ডাজ এবং ডিড ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কি করে ব্যবহার হয় তো প্রথমে ডু এবং ডাজ তো ডু এবং ডাজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে তো ডু এবং ডাজ দিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে হলে প্রথমে আমাদের ডু অথবা ডাজ বসাতে হবে এবং তারপরে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস তো কোথায় ডু বসে এবং কোথায় ডাজ বসে বন্ধুরা আই উই ইউ এবং থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বারের সঙ্গে সব সময় ডু বসে এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে ডাজ বসে যেমন তুমি কি চকলেট খাও ডু ইউ ইট চকলেট তো দেখুন প্রথমে ডু বসেছে তারপরে সাবজেক্ট ইউ এবং তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইট বসেছে এবং তারপরে অবজেক্ট সে কি স্কুলে যায় ডাজ হি গো টু স্কুল তো বন্ধুরা এখানে দেখুন আমাদের সাবজেক্ট হি রয়েছে এবং হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এখানে ডাজ বসেছে ডাজ হি গো টু স্কুল রাহুল কি পড়াশোনা করে ডাজ রাহুল স্টাডি তুমি কি গিটার বাজাও ডু ইউ প্লে গিটার তারা কি ফুটবল খেলে ডু দে প্লে ফুটবল তো আমরা দেখলাম ডু এবং ডাজ কি করে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় তো এবার দেখা যাক ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ডিডের ব্যবহার তো ডিড পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে তো প্রথমে ডিড বসবে তারপরে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যেমন সে কি স্কুলে গিয়েছিল ডিড হি গো টু স্কুল তো দেখুন প্রথমে আমাদের ডিড বসেছে এবং তারপরে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসেছে এবং তারপরে আদার ওয়ার্ডস ডিড হি গো টু স্কুল তুমি কি চকলেট খেয়েছিলে ডিড ইউ ইট চকলেট রাহুল কি এখানে এসেছিল ডিড রাহুল কাম হিয়ার তারা কি ম্যাচটি জিতেছিল ডিড দে উইন দ্য ম্যাচ তোমরা কি সেখানে গিয়েছিলে ডিড ইউ গো দেয়ার তো আমরা দেখলাম ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কি করে ডু ডাজ এবং ডিডের ব্যবহার হয়ে থাকে তো এবার দেখা যাক নেগেটিভ সেন্টেন্সে কি করে ডু ডাজ এবং ডিডের ব্যবহার হয় তো প্রথমে দেখা যাক ডু এবং ডাজের ব্যবহার তো আমরা জানি ডু এবং ডাজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয় তো ডু এবং ডাজ দিয়ে নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে হলে প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে ডু অথবা ডাজ বসাতে হবে তো আমি অলরেডি বলেছি যে কোথায় ডু এর ব্যবহার হয় এবং কোথায় ডাজের ব্যবহার হয় তো ডু অথবা ডাজের পরেই নট বসবে এবং তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যেমন আমি সেখানে যাই না আই ডু নট গো দেয়ার তো ডু নটকে শর্টে ডোন্ট বলা হয় তো আপনি বলতে পারেন আই ডোন্ট গো দেয়ার রাহুল পড়াশোনা করে না রাহুল ডাজ নট স্টাডি অথবা রাহুল ডাজেন্ট স্টাডি সে চকলেট খায় না হি ডাজ নট ইট চকলেট অথবা হি ডাজেন্ট ইট চকলেট তারা ফুটবল খেলে না দে ডু নট প্লে ফুটবল বা দে ডোন্ট প্লে ফুটবল 
আমি গিটার বাজাই না আই ডু নট প্লে গিটার বা আই ডোন্ট প্লে গিটার তো আমরা দেখলাম নেগেটিভ সেন্টেন্সে ডু এবং ডাজের ব্যবহার তো এবার দেখা যাক ডিড কি করে নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে তো আমরা জানি ডিড পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয় তো ডিড দিয়ে আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে হলে প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে ডিড এবং ডিডের পরেই নট বসাতে হবে এবং তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যেমন আমি সেখানে যাইনি আই ডিড নট গো দেয়ার তো ডিড নটকে শর্টে ডিডেন্ট বলা হয় আই ডিডেন্ট গো দেয়ার সে এখানে আসেনি হি ডিড নট কাম হেয়ার বা হি ডিডেন্ট কাম হেয়ার রাহুল ফুটবল খেলেনি রাহুল ডিড নট প্লে ফুটবল বা রাহুল ডিডেন্ট প্লে ফুটবল তারা ম্যাচটি যেতেনি দে ডিড নট উইন দ্য ম্যাচ বা দে ডিডেন্ট উইন দ্য ম্যাচ আমরা কাজটি করিনি উই ডিড নট ডু দ্য ওয়ার্ক বা উই ডিডেন্ট ডু দ্য ওয়ার্ক তো বন্ধুরা এখানে দেখুন ডু করা অর্থে মেন ভার্ভ হিসাবে এখানে বসেছে তো আমরা দেখলাম ডু ডাজ এবং ডিড কি করে নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে এরপরে দেখা যাক নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ডু ডাজ এবং ডিড হেল্পিং ভার্ভ হিসেবে কি করে ব্যবহার হয় তো প্রথমে দেখা যাক ডু এবং ডাজের ব্যবহার তো ডু এবং ডাজ দিয়ে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গ্রহণ করতে হলে প্রথমে ডু অথবা ডাজ বাসাতে হবে তারপরে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরে নট এবং তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যেমন তুমি কি চকলেট খাও না ডু ইউ নট ইট চকলেট তো আপনি ডু এবং নটকে ডোন্ট বলতে পারেন ডোন্ট ইউ ইট চকলেট সে কি ফুটবল খেলে না ডাজ হি নট প্লে ফুটবল অথবা বলতে পারেন ডাজেন্ট হি প্লে ফুটবল তুমি কি সেখানে যাও না ডু ইউ নট গো দেয়ার বা ডোন্ট ইউ গো দেয়ার তো এবারে দেখা যাক ডিড নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি করে ব্যবহার হয় তো ডিড দিয়ে এখানে সেন্টেন্স গ্রহণ করতে হলে প্রথমে ডিড বসবে এবং তারপরে সাবজেক্ট এবং তারপরে নট এবং নটের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যেমন তুমি কি স্কুলে যাওনি ডিড ইউ নট গো টু স্কুল তো নটটাকে আপনি ডিডের সঙ্গে যুক্ত করে ডিডেন্ট বলতে পারেন ডিডেন্ট ইউ গো টু স্কুল সে কি গতকাল এখানে আসেনি ডিড হি নট কাম হেয়ার ইয়ে স্টার ডে বা ডিডেন্ট হি কাম হেয়ার ইয়ে স্টার ডে তারা কি ফুটবল খেলেনি ডিড দে নট প্লে ফুটবল বা ডিডেন্ট দে প্লে ফুটবল তো এবার দেখা যাক পজিটিভ সেন্টেন্সে ডু ডাজ এবং ডিড হেল্পিং বার হিসেবে কি করে ব্যবহার হয়ে থাকে তো বন্ধুরা জোর দিয়ে যখন কিছু বলা হয় তখন ডু ডাজ এবং ডিড হেল্পিং বার হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন যদি বলি আমি সেখানে যাই আই গো দেয়ার তো আমি বললাম আমি সেখানে যাই আই গো দেয়ার কিন্তু ধরুন কেউ বলল যে না তুমি সেখানে যাও না তো এরপর আমি জোর দিয়ে বললাম যে আমি সেখানে যাই আই ডু গো দেয়ার তো জোর দিয়ে বলার জন্য ডু এখানে হেল্পিং বার হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সে স্কুলে যায় হি গোস টু স্কুল এরপর যদি আপনি জোর দিয়ে বলেন তাহলে বলবেন হি ডাজ গো টু স্কুল সে স্কুলে যায় সে এখানে এসেছিল তো সাধারণভাবে বললে হি কেম হেয়ার আর যদি জোর দিয়ে বলা হয় তাহলে হবে হি ডিড কাম হেয়ার তো এরপর দেখা যাক ডু ডাজ এবং ডিড মেইন ভার হিসেবে কি করে ব্যবহার হয়ে থাকে তো ডু ডাজ এবং ডিডকে যখন আমরা মেইন ভার হিসেবে ব্যবহার করব তখন প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট বসবে তারপরে হচ্ছে আমাদের মেইন ভার হিসেবে ডু ডাজ অথবা ডিড বসবে এবং তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যেমন আমি কাজটি করি আই ডু দ্য ওয়ার্ক তো ডু এখানে করা অর্থে মেইন ভার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সে কাজটি করে হি ডাজ দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করেছিলাম আই ডিড দ্য ওয়ার্ক তো মেইন ভার হিসেবে ডু এর ব্যবহার করা খুবই সহজ তো এতক্ষণ আমরা দেখলাম ডু ডাজ এবং ডিড এর ব্যবহার তো এরপরে আলোচনা করা যাক ডু এর তিন নাম্বার ফর্ম ডানের ব্যবহার নিয়ে তো ডান পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার হয় যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ফিউচার পারফেক্ট টেন্স যেমন আমি কাজটি করেছি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এটি হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তুমি আসার আগে আমি কাজটি করেছিলাম আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক বিফোর ইউ কেম তো এটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তুমি ফিরে আসার আগে আমি কাজটি করে ফেলবো আই উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক বিফোর ইউ কাম ব্যাক তো এটা হচ্ছে আমাদের ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আই উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করে ফেলবো বিফোর ইউ কাম ব্যাক তুমি ফিরে আসার আগে 
I will have done the work before you come back. तो ये पूरा आलोचना कर जाएगा doing चार नंबर फॉर्म doing ये बाहर नहीं है। तो doing continuous tense एवं perfect continuous tense से बाहर रही था कि जब वन present continuous tense, past continuous tense एवं future continuous tense एवं present perfect continuous tense, past perfect continuous tense एवं future perfect continuous tense। तो बंदरा आमी प्रथम ही बोले चिलाम जे done एवं doing सब समय मेन भार विषय में व्यवहार है इरा कौनो हेल्पिंग भार विषय में व्यवहार है ना जब उन आमी काज टी कोर्ट ची आई एम डूइंग द वर्क इरा होता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई एम डूइंग द वर्क आमी शौकाल थे के काज टी कोर्ट ची आई हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग तो इरा होता है हमारे he was doing the work. तो इरा होता है हमारे past continuous tense. He was doing the work. तुम्ही आशा आगे आम्रा कास्टी कोर्ट चिलाम. We had been doing the work before you came. तो इरा होता है हमारे past perfect continuous tense. We had been doing the work before you came. आमी कास्टी कोर्ट से थक बो. I will be doing the work. तो इरा होता है हमारे future continuous tense. I will be doing the work. Tumi firiasha porjonto, ami kasti korte thakbo. To ira hocha amader future perfect continuous tense. To ajke amra dekham do, did, done, doing ebong does ki kore sentence e byabohar hoye thake. To eguloi chilo motamoti ajker alochonar bishoy. Asha korchi apnara bujhte perechen. Jodi kothao bujhte oshubidha hoy ba kono confusion theke thake tahole seta obosshoi amake comment box e janate bhulben na. এবং যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন